GEDIT TEXT EDITOR UKKU ARIMUGAM KURITTH SPOKEN TUTORIAL UKKU NAL VARAVU இந்த TUTORIALIL NAM KARKKAP POVADU GEDIT TEXT EDITOR GEDIT AY UBUNDU LINUX MUTRUM WINDOWS OS IL NIRUVUDAL MELUM NAM KARKKAP POVADU URU PUDU FILE AY URUVAKUDAL THIRATTHAL SEMITTHAL MUTRUM MOODUDAL இந்த tutorial ஐ பதிவு செய்ய நான் பயன்படுத்துவது Ubuntu Linux 14.04 operating system GEDIT 3.10 இந்த tutorial ஐ தொடர உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு operating system இல் வேலை செய்ய தெரிந்திருக்க வேண்டும் முதலில் GEDIT text editor ஐ நிறுவக் கருப்போம் இங்கு காட்டப்படும் இனைப்பிற்கு சென்று GEDIT text editor ஐ Windows இல் நிறுவுபதற்கான வழிமுறைகளை காணவும் Ubuntu Linux OS in GEDIT Text Editor முன்னிருப்பாக நிறுவப்பட்டிருக்கும் Ubuntu Software Center மூலமும் Ubuntu Linux இல் நீங்கள் இதை நிறுவலாம் Ubuntu Software Center பற்றிய மேலும் விவரங்களுக்கு எங்கள் இணையதளத்தில் Linux Spoken Tutorialகளை காணவும் என் கணினியில் GEDIT Text Editor ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டுள்ளது இப்போது அதை திறக்கலாம் Desktop il mail edadu moolayil dash home ay click saiga. Search box il type saiga gedit. Text editor icon thoon shukiradu. Adai click saiga. Idu oru pudu gedit text editor window vay thirakkum. Terminal vajriyagavum nengal text editor ay thirakkalam. Ippodu in the window vay moodukirayin. Terminal ay thirakk, Ctrl Alt T key kalai one raga aluthavum. Gedit yana type saithu, Enter ay aluthavum. Uru pudu Gedit text editor window thirakkiradu. Anaitthu menu kalayum kondu mele ullla bar, menu bar yana pudum. Aduthadu, adikadi pahin paduthu pudum menu kalai icon formil kondu toolbar. In the display area will thun, Typing, Editing போன்ற செயல் படுகள் நடக்கும் Untitled Document 1 என்ற ஒரு டேபை காணலாம் இது புதிதாக திறக்கப்பட்ட டாக்குமெண்ட்டுக்கு GEDIT Text Editorக்கு முன்னிருப்பாக கொடுக்கப்பட்ட பெயராகும் Text Area-வில் Welcome to Spoken Tutorial என டைப் செய்வோம் அதற்கு கீழே இங்கு காட்டப்படுவது போல மேலும் டெக்ஸ்டை டைப் செய்யவும் இப்போது tabில் file பெயருக்கு அருகில் ஒரு நட்சத்திரத்தை காணலாம் அது file இன்னும் சேமிக்கப்படவில்லை என்பதை குறிக்கிறது அடியில் உள்ள status bar நடப்பு செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களை காட்டுகிறது cursor இடத்தில் உள்ள line number மற்றும் column number status bar காட்டுகிறது mode ஆனது overwrite அல்லது insert என்பதையும் இது காட்டுகிறது முன்னிருப்பாக இது INS, அதாவது Insert Modeல் உள்ளது. மற்ற இரண்டு மோட் பற்றி பின்னர் காண்போம். இப்போது ஃபைலை சேமிக்க கருப்போம். அதற்கு Menu Bar-இல் File Option-ஐ கிளிக் செய்து Save-ஐ கிளிக் செய்க. Save Dialog Box திறக்கிறது. ஃபைல் பெயரை students.txt என கொடுக்கிறேன். ஃபைலை சேமிக்க வேண்டிய இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும். Desktop ஐ தேர்ந்தெடுக்கிறேன் Save button ஐ click செய்யவும் சேமிக்கப்பட்ட file பெயர் இப்போது tab இல் காட்டப்படுவதை கவனிக்கவும் நட்சத்திரம் இப்போது இல்லை என்பதையும் கவனிக்கவும் இப்போது இந்த file ஐ மூடுவோம் menu bar இல் file ஐ click செய்து close ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் இந்த window இல் புது file-களை சேர்க்க click செய்க file மற்றும் new மாராக toolbarில் உள்ள கூட்டல் குறியையும் click செய்யலாம் இப்போது ஏற்கனவே உள்ள document திறக்க கருப்போம் menu barில் file ஐ click செய்து open ஐ தேர்ந்தெடுக்கவும் நாம் முன்னர் சேமித்த students.txt file ஐ desktop folderில் இருந்து திறக்கலாம் open button ஐ click செய்யவும் இப்போது மேலும் சில மாணவர்களின் தகவல்களை சேர்க்கலாம் அடிக்கடி ஃபைலை சேமிப்பது நல்ல பழக்கம் இது பவர் கட் அல்லது சிஸ்டம் கிராஷ் ஆனால் டேட்டா இழப்பை தவிர்க்கிறது 
ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஃபைலை தானாக சேமிக்க ஆட்டோ சேவ் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தலாம் ஆட்டோ சேவ் ஆப்ஷனை பயன்படுத்த கருப்போம் மெனியூ பாரில் எடிட்டை கிளிக் செய்து ப்ரெஃபரன்சஸை தேர்க ஜி எடிட் ப்ரெஃபரன்சஸ் டைலாக் பாக்ஸ் திறக்கிறது விண்டோவின் மேலே எடிட்டர் டேபை கிளிக் செய்க ஃபைல் சேவிங் ஆப்ஷனின் கீழ் ஆட்டோ சேவ் ஃபைல்ஸ் செக் பாக்ஸில் குறியிடவும் மினிட்ஸ் பாக்ஸில் இரண்டை கொடுத்து க்ளோஸை கிளிக் செய்க இப்போது இரண்டு நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை நமது ஃபைல்கள் தானாகவே சேமிக்கப்படும் இது தானாகவே சேமிக்கப்படுவதால் நீங்கள் எழுதுவதை தொடரலாம் மற்றபடி மாற்றங்களை சேமிக்க டூல் பாரில் டவுன் ஆரோ ஐக்கானை கிளிக் செய்யலாம் கடைசியாக ஜிஎடி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் விண்டோவில் இருந்து வெளிவர ஃபைல் பின்னர் குவிட்டை கிளிக் செய்க இத்துடன் இந்த டுட்டோரியல் முடிகிறது சுருங்க சொல்ல நாம் கற்றது ஜி எடிட்டை ஒபுண்டு லினக்ஸ் மற்றும் விண்டோஸ் ஓஎஸில் நிறுவுதல் மேலும் நாம் கற்றது ஒரு புது ஃபைலை உருவாக்குதல் திறத்தல் சேமித்தல் மற்றும் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை மூடுதல் பின்வரும் பயிற்சியை செய்க ஜி எடி டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் ஒரு புது விண்டோவை திறக்கவும் ஒரு இன்விடேஷன் லெட்டரை டைப் செய்யவும் அதை இன்விடேஷன் டாட் டிஎக்ஸ்ட் என சேமிக்கவும் அந்த ஃபைலை மூடவும் அதே ஃபைலை திறந்து சில மாற்றங்களை செய்யவும் சேவஸ் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி ஃபைல் பெயரை இன்விடேஷன் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி என மாற்றி ஃபைலை சேமிக்கவும் ஃபைல்கள் இன்விடேஷன் டாட் டிஎக்ஸ்டி மற்றும் இன்விடேஷன் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டியின் உள்ளடக்கங்களின் மாற்றத்தை கவனிக்கவும் இந்த இணைப்பில் உள்ள வீடியோ ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டத்தை சுருங்க சொல்கிறது அதை தரவிறக்கி காணவும் ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டக்குழு ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்தி இணைய வழி தேர்வில் தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்கள் தருகிறது மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களுக்கு எழுதவும் இந்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலில் ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளதா இந்த வலைத்தளத்திற்கு சென்று உங்கள் கேள்விக்கான நிமிடம் மற்றும் நொடியை தேர்ந்தெடுத்து கேள்வியை சுருக்கமாக விளக்கவும் எங்கள் குழுவில் ஒருவர் இதற்கு பதிலளிப்பார் இந்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் ஃபோரம் இந்த டுட்டோரியலுக்கான குறிப்பிட்ட கேள்விகளுக்கானது இங்கு தொடர்பில்லாத மற்றும் பொதுவான கேள்விகளை கேட்க வேண்டாம் இது குழப்பங்களை குறைக்கும் இதனால் இந்த கேள்வி பதில்களை இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெட்டீரியலாக பயன்படுத்தலாம் ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டத்திற்கு ஆதரவு இந்திய அரசாங்கத்தின் என்எம்இ ஐசிடி எம்எச்ஆர்டி மூலம் கிடைக்கிறது இந்த திட்டம் பற்றிய மேலும் விவரங்கள் இந்த இணைப்பில் உள்ளன இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஐஐடி பாம்பேயிலிருந்து பிரியா நன்றி